எண் எண்பது மாண்பு உறுப்பினர் ஜெயராமகிருஷ்ணன் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மடத்துக்குளம் சட்டமன்ற தொகுதி மடத்துக்குளம் பகுதியில் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பத்திற்கும் மேற்கப்பட்ட தனியார் காகித ஆலைகள் இயங்கி வந்த நிலையில் கடந்த ஏழாண்டுகளாக மத்திய அரசினுடைய புதிய பொருளாதார கொள்கை பண மதிப்பிழப்பு ஜிஎஸ்டி உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் காகித இறக்குமதி வங்கி நடைமுறை சிக்கல் உள்ளிட்ட காரணங்களால் பல ஆலைகள் இயங்காத நிலை உருவாகியுள்ளது ஆகவே பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அந்த நிறுவனமும் அதை நம்பியுள்ள குடும்பங்களும் மிகவும் பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டு சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர் ஆகவே தமிழக அரசு இந்த தொழிலையும் நம் தொழிலாளர்களையும் பாதுகாக்கின்ற வகையில் புதிய காகித கொள்கை ஏதேனும் அரசிடம் உள்ளதா அல்லது அந்த பகுதி காகித ஆலை ஏற்படுத்துவதற்கு உகந்த பகுதி அமராவதி ஆற்றுப்படியுள்ள பகுதி மிகுந்த தொழிலாளர் மிகுந்த பகுதி ஆகவே தமிழக அரசு அங்கே அரசின் மூலமாக காகித ஆலை அமைக்க அரசு முன்வருமா என அறிய விரும்புகின்றேன் மாண்பு அமைச்சர் மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே புதியதாக ஒரு காகித ஆலை அமைக்க வேண்டுமென்றால் நாள் ஒன்றுக்கு ஐநூறு டன் காகிதம் உற் காகிதமும் செய்தித்தாள் மற்றும் காகிதம் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் ஐநூறு டன் உற்பத்தி செய்தால் தான் அது லாபகரமாக அந்த காகித ஆலை முழுமையாக இயங்கும் அந்த அடிப்படையில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஏக்கர் நில வேண்டும் தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனம் பல பல்வேறு புதிய ஆலைகளை நிறுவனம் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஏக்கர் நில வேண்டும் நிலத்துக்கு அருகிலே நீர்வளம் மிகுந்து இருக்க வேண்டும் நீர்வளம் அமராவதி யார் இருக்கின்றாரு இருக்கு இருக்குது என்று மாண்பிங்கு உறுப்பினர் குறிப்பிட்டார் குறிப்பிட்டுள்ளார் முப்பதாயிரம் கனமீட்டர் தண்ணீர் வேண்டும் நாள் ஒன்றுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் டன் மரம் சம்பந்தப்பட்ட சவுக்க மரம் மற்றும் தைல மரம் போன்ற மரங்கள் வேண்டும் அது இல்லாமல் ஆறு லட்சம் டன் நமது பெக்காஸ் வேணும் அது நமது கரும்பு சக்கை வேணும் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் ஆயிரம் ஏக்கர் நில வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் முதலீடு வேணும் நீர்வளம் நிறைந்திருக்க வேண்டும் ரெண்டு லட்சம் டன் மரக்குழுக்கு தயாரிப்பதுக்கு உண்டான மரங்கள் வேண்டும் சவுக்க மரம் தைல மரம் வேண்டும் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் கரும்பு சக்கை மூலப்பொருளாக கொண்டு காகிதம் தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனம் உற்பத்தி செய்கின்றார்கள் அந்த அளவுக்கு ஆறு லட்சம் டன்னுக்கு குறையாமல் நம்ம கரும்பு சக்கை வேண்டும் நாள் ஒன்றுக்கு ஐநூறு டன் காகிதம் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் வருடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் டன் செய்தித்தாள் காகித நிறுவனம் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால்தான் அது முழு லாபகரமாக இயங்கும் அந்த சாத்தியக்கூறு இல்லாத காரணத்தினால் மாண்பு மிக உறுப்பினர் கேட்ட அந்த பதிலுக்கு நிச்சயமாக காகித ஆலை அமைப்பதற்குண்டான சாத்தியக்கூறு இல்லை என்பதை மாண்பு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்பு உறுப்பினருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மடத்துக்குளம் சட்டமன்ற தொகுதி மடத்துக்குளம் பகுதியில் அமராவதி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை இயங்கி வருகின்றது ஆகவே அந்த காகித ஆலைக்கு தேவையான பக்காஸ் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பை இருவதை அமைச்சரவர்களுக்கும் தெரியும் அதே போல் அமராவதி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை கடந்த ஏழாண்டுகளாக பருவமழை பொய்த்து விட்ட காரணத்தினால் கரும்பு விவசாயம் சரிவர இல்லாத நிலையில் கடந்த ஆண்டு சரியான பராமரிப்பு இல்லாத நிலையில் இந்த நடப்பாண்டு அந்த அமராவதி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை தமிழகத்திலேயே சிறப்பு பட்டமாக இயங்குகின்ற ஆலை அதுவும் வருகின்ற இரு இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இயங்குவதாக தெரிவித்துள்ளார்கள் அதுவும் முறைப்படி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை ஆகவே விரைவில் அதை பழுது பார்ப்பதற்கான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்வது மட்டுமல்லாமல் அந்த பகுதியினுடைய விவசாயிகளுடைய நம்பிக்கையாக விளங்குகின்ற அமராவதி ஆலை இயக்குவதன் மூலமாக அந்த மடத்துக்குளம் பகுதி பழனி ஒட்டஞ்சத்திரம் அதே போல் தாராபுரம் பகுதியில் வாழுகின்ற விவசாயம் செய்கின்ற கரும்பு விவசாயிகளை பாதுகாக்கின்ற வகையில் உடனடியாக அமைச்சரவர்கள் தலையிட்டு அந்த மில்லு சரியான நேரத்தில் இயங்குவதற்கான அந்த தேதியை அறிவிப்பது மட்டுமல்லாமல் தேவையான நிதியும் ஒதுக்கி தருவார்களா என்பதை கேட்டு அமர்கின்றேன் மாண்பு மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மாண்புமிகு அமராவதி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை தற்சமயம் இருபத்தி மூணாம் தேதி இயக்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தோம் பல்வேறு மிஷினரிஸ் இப்போ கொஞ்சம் சரி செய்து கொண்டுள்ளார்கள் நிச்சயமாக அந்த அரசுடைய நிதியையும் அதை எதிர்பார்த்து கொண்டுள்ளது அந்த இயந்திரங்கள் சரிபார்ப்பதற்குண்டான நிதியை ஒதுக்கி உடனடியாக அந்த ஆலை இயங்குவதற்குண்டான நடவடிக்கை அரசுடைய கவனத்தில் இருக்க நிச்சயமாக நம்ம சுகர் கமிஷன் சுகர் இண்டஸ்ட்ரீஸோடு கொண்டு சென்று நிச்சயமாக அதை நிறைவேற்றி தருவதற்கு உண்டான வழிவகை செய்யப்படும் என்பதை நான் குறிப்பிட கடமைப்பட்டுள்ளேன் அமராவதி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை உற்பத்தி ஆகின்ற கரும்பு சக்கியை மட்டும் கொண்டு அந்த ஃபேக்ட்ரி இயக்க முடியாது காகித நிறுவனம் தொழிற்சாலை தொடங்க முடியாது காரணம் என்னவென்று கேட்டால் இப்போ எங்கள் நாங்கள் வந்து நாலு லட்சம் டன் ஆண்டு ஒன்றுக்கு நாலு லட்சம் டன் செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனம் பேப்பர் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அந்த அளவு கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் டன் தேவை எங்களுக்கே நம்ம நம்ம ஸ்டேட்டில் உற்பத்தி ஆகிற கரும்பு சக்கை முது முழுமையாக பத்தில் நாங்களே கர்நாடகா ஆந்திரா பல்வேறு பகுதியிலேருந்து கரும்பு சக்கை இறக்குமதி செய்து தொழிற்சாலை காகித தொழிற
அந்த அளவுக்கு அமராவதி கூட்டுறவு சக்கர ஆலை மட்டும் கொண்டு அந்த கரும்பு சக்கியை கொண்டு எந்த எந்த தொழிற்சாலை நிறுவ முடியாது என்பதையும் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் தெரிவித்து அமராவதி கூட்டுறவு சக்கரை ஆலை பொறுத்தவரை த தற்சமயம் எத்தனை நாள் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுவும் முழுமையாக போயிட்டு இருக்கு ஒட்டுமொத்த மொலாசஸ் கொண்டு வந்து எத்தனை நாள் அந்த உற்பத்தி செய்கின்ற நிறுவ நிறு உற்பத்தி செய்து கொண்டுள்ளோம் அந்த அடிப்படையில் உடனடியாக நம்ம அமராவதி கூட்டுறவு சக்கரை ஆலை பொறுத்தவரை அந்த இயந்திரங்கள் பழுது பார்ப்பதற்குண்டான நடவடிக்கை இந்த அரசு மேற்கொண்டு உடனடியாக அந்த ஆலை இயங்குவதற்குண்டான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் ஆயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க